Assalamu alaikum students hope for best of your health and iman and today's topic is zoology today we're going to start from the subject which is the zoology aapko pata hai ki hum log almost two three subjects jo hain wo science ke continue kiye hue hain to is tarah se phir aise karenge aaj se hum log start le rahe hain zoology ka aur zoology ka yahan se miller and helder ki book hai usse main aapko topics ki jo explanation hai ya unki detail hai sari वो इस बुक से बताऊंगी विच इज दी मिलर एंड हेल्थोलॉजी बाय मिलर एंड हेल्ड और आई होप कि आप सब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो जोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या वो एमएससी uh, के स्टूडेंट्स हैं या बीएस के स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलर एंड हेल्ड की जोलॉजी बुक को ही स्टडी करते हैं एडिशन में कुछ डिफ्रेंसिएशन हो सकती है एडिशन आपके फोर्थ एडिशन भी है फिफ्थ भी है ऑनवर्ड वैसे फोर्थ से फिफ्थ तक और सेवन्थ तक स्टडी करवाए जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लेकिन यहाँ पे जो है ये मेरे पास मैंने यहाँ से ये फिफ्थ एडिशन जो है इससे स्टार्ट लिया ठीक है और जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके सेम हैं जो डिटेल हैं ऑलमोस्ट वो भी सेम है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सच कुछ एक टू थ्री पॉइंट्स और सम लाइंस आपको पता है कि जब एडिशन चेंज होते हैं एडिशन उसमें एडिशन भी होता है उसमें डिलीशन भी होती है अमेंडमेंट्स की जाती हैं इस वजह से जब उसकी एडिटिंग की जाती है तो डिफरेंट आ जाते हैं कुछ लाइंस के डिफरेंट हैं सेंटेंसेस डिफरेंस हो जाते हैं तो दिस इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस ठीक है सो so यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपको पता है हमारा जोलॉजी का है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है ये पेपर ए है तो so, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन uh, क्या है जोलॉजी का और uh, क्या ये स्टडी क्या है ये ब्रांच कौन सी है साइंस की किस चीज़ पे फोकस है इसमें ठीक है जोलॉजी द ग्रीक वर्ड विच इज़ द जोन एंड द लॉगोस और यू नो द जोन मीन्स द एनिमल्स एंड द लॉगोस मीन टू स्टडी टू सर्च इज द स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट फील्ड in all the science because of the uh, because of the intense variety of the animals intense variety of the animals and the complexity of the process occurred occurring in the animals because aapko pata hai ki animals ek to unki variety pehle hi bahut zyada hai theek hai aur phir variety ke bawajood uske ilawa उनमें जो प्रोसेसिस हैं उनके स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स भी हैं जो प्रोसेसिस हैं केमिकल रिएक्शन हो चाहे फिजिकल रिएक्शन है कुछ भी हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं सिंपल से स्टार्ट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वेराइटी हैं देर आर फॉर एग्जांपल ओवर टू ट्वेंटी थाउजेंड डिस्क्राइब स्पीशीज ऑफ बोनी फिशेज अगर ट्वेंटी थाउजेंड सिर्फ बोनी फिशेज एंड ओवर थ्री हंड्रेड थाउजेंड डिस्क्राइब एंड मैनी मोर अन डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑफ द बीटल्स तो फिर इन सबको स्टडी करना ये कोई आसान काम नहीं है इट इज़ नो वॉन्डर टू डैट पर्टिकुलर फंक्शन स्ट्रक्चर एंडोलॉजिकल आस्पेक्ट इकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ वन और द मोर एनिमल ग्रुप जिसमें कोई भी उसमें हो सकते हैं आप फिश कर सकते हैं एम्फीबियंस हो मैमल्स हैं वर्टिब्रेड्स हैं कॉर्डेड्स हैं ठीक है नो वर्टिब्रेड्स हैं सब एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं ठीक है और ऑल द चूज दी स्पेशल स्पेशल टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ दी एनिमल्स तो स्पेशल पर्टिकुलर ग्रुप है जिससे स्टडी किया जाता है और पर्टिकुलर ग्रुप में से ही पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जिसपे कोई आप स्पेशलाइज कर सकता है ठीक है फुल एक उसको डिफ्रेंशिएट करना या फुल उस पर कमांड हासिल करना कि आपके पास फुल कमांड हो किसी उसकी किसी भी एक सब्जेक्ट की ये इजी नहीं है इस्टियोलॉजी फॉर एग्जांपल इज द स्टडी ऑफ द फिशेस अब ये क्या है ये फिशेस की स्टडी है अच्छा आप ऐसे करें यहाँ पे भी इसी तरह जिस तरह हम लोग पहले कंटिन्यू करते हैं हाईलाइट uh, वर्ड्स हैं बिकॉज जोलॉजी में तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करना पड़ता है तो यहाँ से आप लोग जो है वो साथ ही इसके अंडरलाइन करेंगे हियर इज डेफिनेशन ऑफ द जोलॉजी जोलॉजी में जो आप स्टडी करते हैं चाहे वो बी लेवल पर कर रहे हैं या बी लेवल पे करें मोस्टली बी एस सी लेवल पे ईच एंड एवरी वर्ड और इवन ए सिंगल लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक एक वर्ड आपका उसको अंडरलाइन करना और उसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज इसके बगैर फिर एग्जाम में जो है आपकी सक्सेस इज नॉट पॉसिबल और फिर ये भी है कि जो बायोलॉजी का वो है पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न भी बायोलॉजी का आपका किस तरह से है उसमें एमसीक्यूज भी हैं उसमें ब्लैंक्स भी हैं ठीक है थीके? और फिर अगर उसमें एमसीक्यूज और ब्लैंक्स जो आते हैं उनकी मार्किंग भी जस्ट पॉइंट फाइव मार्क और वन 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 मार्क नहीं होता है पॉइंट मार्क होता है तो फिर इससे ये होता है आपको 
फायदा भी होता है और नुकसान भी नुकसान इस तरह से होता है कि अगर आपका यानी अगर आप टू एमसीक्यूज को या टू ब्लैंक्स को करेक्ट करेंगे फिर आपको वन मार्क मिलता है ठीक है लेकिन फायदा इस तरह से होता है कि अगर आपने गलत किया तो फिर पॉइंट फाइव कट होगा ठीक है ओके नेक्स्ट इज इस थियोलॉजिस्ट वर्क टू अंडरस्टैंड इज स्ट्रक्चर फंक्शन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ द फिशेज थियोलॉजिस्ट बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ द फिशेज तो फिर इस थियोलॉजिस्ट क्या करेंगे फिशेज को स्टडी करेंगे चाहे वो उनके स्ट्रक्चर को देखें फंक्शन को देखें एवोल्यूशन को देखें दी स्टडीज है अनकवर्ड एंड एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ द एंड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द फिशेज कितनी डाइवर्सिटी आ गई है इसकी वजह से क्योंकि इस चीज को स्टडी किया गया है वन लार्ज ग्रुप ऑफ द किकलेट फाउंड इन द अफ्रीका इज वन थाउजेंड स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एंड इज साउथ अमेरिका इज फॉर थ्री हंड्रेड स्पीशीज इंडियन थ्री स्पीशीज एंड नॉर्थ अमेरिका वन स्पीशी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव इनमस वेराइटी ऑफ द कलर पैटर्न उनकी हर चीज में डिफरेंस है हैबिटेट्स बॉडी फॉर्म्स दिसोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब ए वाइड वेराइटी ऑफ द फीडिंग हैबिट्स इन किकलिट्स अब क्या होता है कि इस तरह से वो हर तरह की फीडिंग हैबिट्स हैं उनके कलर्स हैं उनके स्ट्रक्चर हैं उस पर डिस्कस करते हैं ठीक है उसको डिस्क्राइब करते हैं डिस्कवर करते हैं दीज फिशेज इंक्लूड एल जी स्क्रैपर्स लाइक दी लाइक जी रिनोडस अब ये क्या है कि जो एल जी स्क्रैपर्स हैं डेट निप एल जी विच इज विद चेन लाइक टीथ उनके चेन लाइक टीथ है इंसेक्ट पैकर्स लाइक टेंगस एंड स्केल ईटर्स तो इस तरह से हर तरह के डिफरेंट टाइप में स्केल ईटर्स में आपके पेरिसोडस है ऑल दी किकलिट्स आर द टू पेयर्स ऑफ द जॉस अभी इसकी बहुत डिस्टिंगशिंग करेक्टरिस्टिक्स है किकलिट्स की दैट ऑल दी किकलिट्स आर द टू पेयर्स ऑफ जॉज इनके पास जो है वो टू पेयर्स हैं किकलिट्स के उसके अलावा यहाँ पे किकलिट्स की एग्जाम्पल और जो क्या कहते हैं आप उसके साथ देख सकते हैं उनके नेम्स को आपने बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नेम साइंटिफिक नेम्स को लर्न करना तो इन चीज़ों को आपने सब ने इसके साथ साथ ही इसको अंडरलाइन करते रहे और इसको इसी तरह आपने प्रिपेयर कर लेना है लर्न कर लेना है ओके नेक्स्ट इज द माउथ जॉज आर द यूज टू स्क्रैपिंग द ड्रिपिंग ऑफ द फूड अब क्या होता है कि नीपिंग और स्क्रैपिंग के लिए जॉज और द फूड को यूज किया जाता है जब तो स्क्रैपिंग करेंगे या ड्रिपिंग करेंगे निपिंग करेंगे तो उससे फूड को ब्रोकन डाउन इट विल भी इजिली ब्रोकन डाउन एंड थ्रू जॉज आर यूज फॉर द क्रशिंग और द मैसूरेटिंग ऑफ द फूड बिफोर इज वेलोड अब होता है मैसूरेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फूड डाइजेशन में तो मैसोरेशन से पहले मैसोरेशन से पहले उसको स्वेलोर से जब किया जाता है फिर उसकी मैसोरेशन उसकी क्रशिंग बहुत जरूरी है मैनी के क्लियर्स माउथ ब्रॉड देयर मैन के क्लियर्स माउथ ब्रॉड देयर यंग्स ए मेल मेक्स में एग्स फीमेल मेक्स एग्स इन टू अर माउथ एंड आफ्टर दी एग्स आर स्पॉन्ड शी धैन इन हेल्स दैन स्पॉन्स रिलीज इज दी मेल अब क्या होता है कि माउथ जो है एग में एग के उसके जो माउथ है उसमें एग्स हैं फीमेल के अगर फीमेल के एग्स उसके माउथ में है उसकी जो स्पॉनिंग है थ्रू द मेल इट विल बी लाइक थ्रू द माउथ सो एंड द फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल्स माउथ एंड इवन आफ्टर द एग्स हैच द यंग्स आर टेकन बैक इन टू द माउथ ऑफ द फीमेल इन फीमेल डेंजर थ्रेट एंड फिगर एंड हंड्रेड्स ऑफ दिएशन इन द बॉडी पैटर्न एंड एवरीथिंग अब एक पूरा उसका जो हम ये किकलिट्स का पढ़ रहे हैं कि किस तरह से किकलिट्स ने की मोडिफिकेशन है उनकी फर्टिलाइजेशन को देखें आप चाहे उसके टीथ की वो देख सकते हैं मोडिफिकेशन देख सकते हैं उसके माउथ में ऑल दी करेक्टरिस्टिक्स यू कैन सी सो दिस इज दी वेरिएशन ठीक है इट इज वेरिएशन हाउ दी ऑल दी किकलिट्स आर हैव देयर स्पेशल करेक्टर्स एंड द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हंड्रेड्स ऑफ द वेरिएशन इन द कलर एंड पैटर्न एंड द बॉडी फॉर्म एंड द बिहेवियर इन दिस फैमिली ऑफ द फिश इज इलेट दिमार्क डाइवर्सिटी बी प्रेजेंट इन द रिलेटिवली स्मॉल ब्रांच ऑफ द एनिमल किंगडम देखिए ये बहुत छोटी सी एक ब्रांच है जो हमने किकलिट को स्टडी किया तो इसमें किस तरह से वेरिएशन है हर उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उसकी रिप्रोडक्शन थी ठीक है जोलॉजिस्ट आर वर्किंग अराउंड दी वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड द परसिविंग द इनॉर्मस डाइवर्सिटी किस तरह से वो प्रिजर्व करना चाह रहे हैं इनॉर्मस डाइवर्सिटी को और उसको कवर uh, करना चाहते हैं ठीक है तो इस तरह से ये जोलॉजी की पूरी एक ब्रांच है छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है और यहाँ से हम इसकी जो डिफरेंट uh, uh, आप कह सकते हैं उसके मेजर फील्ड हैं या मेजर ब्रांचेज हैं तो उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि क्लियर्स का uh, अच्छा अब यहाँ पर अब आगे बस सब डिसिप्लिन जो हैं जोलॉजी में इसको भी आज ही कवर कर लेंगे इसमें है आपके पास सबसे पहले अनैक में जिससे स्टडी ऑफ दट्रक्चर ऑफ द इंटरनल करेक्टर और द इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स ठीक है एनाटॉमी में क्या है आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है एनाटॉमी से बहुत फॉर द एनिमल्स और द प्लांट्स द केस इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड द 
फंक्शनिंग ठीक है नेक्स्ट इज साइटोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स ठीक है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल्स इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम विद दी अदर इन्वायरमेंट एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ द इंटायर एनिमल फ्रॉम द फर्टिलाइज एग टू द डिवेलप्ड और द अडल्ट वन विच इज द बर्ड्स और द हैचिंग एंड यू नो दैन जेनेटिक्स विच इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेस फ्रॉम द पेरेंट्स टू दी ऑफ सप्रिंग जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है मुझे जेनेटिक्स पर्सनली बहुत पसंद है चाहे वो बॉटनी के केस में हो या जोलॉजी के केस में हो नेक्स्ट इज द मोलिकुलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ द सब सेलुलर डिटेल्स ऑफ द एनिमल ठीक है मोलिकुलर लेवल में आप क्या करेंगे कि आप सब जो सब सेलुलर लेवल है मोलिक्यूल्स उसके एटम्स और उन चीजों को स्टडी करेंगे ठीक है नेक्स्ट आपके पास है पैरासाइटोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द एनिमल्स डेट लिव इन और दी अदर एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्म दैम और यू नो प्रोड्यूसम डिसीज फिजियोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर parts and systematic which is the study of the uh, naming and division and uh, classification of the uh, you know evolution interactions between them and uh, among all the animal groups so these are the branches all the branches of जोलॉजी सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत सिंपल सी ब्रांचेज हैं ये पूरा आपका जो फुल कंप्लीट बॉक्स है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन है सब उसकी ब्रांचेज की राइट right साइड पे आप फिगर्स को देख सकते हैं किकलेट्स की फिगर है ठीक है जिसमें हमने उसका वो स्ट्रक्चर है फर्स्ट डायग्राम में सेकेंड में देखें फिर उसकी किस तरह से कलर पैटर्न है बहुत जबरदस्त है और उसके बाद नेक्स्ट अगर इधर देखें आपके पास है और स्पेशलाइजेशन में अगर कुछ और ब्रांचेस हैं तो उसमें है एंटमोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स की स्टडी आप इसमें करेंगे हेप्टोमोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स इस्थियोलॉजी स्टडी ऑफ द फिश वे ऑफ ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इस्थियोलॉजी मेमोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द मेमल्स और नेटोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स एंड टेरिडो सॉरी प्रोटोजोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ ग्रुप विच इज द प्रोटीस्ट और प्रोटोटिस्टा ठीक है सो आप ये फिगर्स भी आपने देख लिए हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं कुछ नेक्स्ट हमारे पास और नेक्स्ट है जोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव तो ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने ठीक है आजकल के आज के लिए इतना ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके पास जोलॉजी का ठीक है उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में हमने स्टडी किया सो हाई होप के आपके लिए बहुत 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 ज्यादा ईजी रहा होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी ठीक है और अगर किसी भी तरह का और कोई प्रॉब्लम है या इशू है तो फिर आप मुझसे डिस्कस जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज के साथ और इंस्टा पर भी फॉलो करें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़